δέκα λεπτά άσκησης πριν από τον ύπνο για αδυνάτισμα στα πόδια και σύσφυξη. Ειδικά σε εμάς τις γυναίκες, τα όμορφα πόδια αναπτερώνουν το ηθικό και την αυτοπεποίθησή μας και μας επιτρέπουν να φοράμε ρούχα που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά μας. Το αποτελεσματικό αδυνάτισμα και η σύσφυξη στα πόδια αποτελεί για πολλά άτομα έναν από τους μεγαλύτερους στόχους στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Τα πόδια είναι ένα δύσκολο σημείο του σώματος για αδυνάτισμα και κάψιμο λίπους, ειδικά για το μεσογειακό τύπο ατόμων όπως είμαστε στην Ελλάδα. Σίγουρα πολλές φορές βαριόμαστε να κάνουμε γυμναστική και προτιμούμε να καθίσουμε στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση. Με τις τρεις ασκήσεις του βίντεο όμως που προτείνει η διάσημη Αμερικανίδα γυμνάστρια διασημωτή των Tracy Anderson και με επιμονή θα μπορέσετε σταδιακά να μειώσετε τα κιλά και το λίπος από τα πόδια και τους γοφούς σας και να απομακρύνετε επίσης την ενοχλητική κυταρίτιδα. Ενισχύοντας μάλιστα τα πόδια σας θα βοηθήσει ώστε να υποστηρίξετε καλύτερα το σώμα σας και θα μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Προς το τέλος του βίντεο θα σας αναφέρω επίσης τρεις εύκολους τρόπους για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια σας, σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε και ειδικά αν υποφέρετε από πρισμένα πόδια ή φλεβίτιδα. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Οι ασκήσεις που θα παρακολουθήσετε μπορούν να γίνουν μισή ή μία ώρα πριν από τον ύπνο, στην άνεση του καναπέ ή του κρεβατιού σας, δεν χρειάζονται κανέναν εξοπλισμό και θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για να τις εκτελέσετε. Πριν να ξεκινήσετε, κάντε ένα μικρό ζέσταμα έστω με επιτόπιο περπάτημα για να μην τραυματίσετε κάποιο μη και για να γίνουν πιο σωστά οι ασκήσεις. Ξεκινήστε λοιπόν αυτά τα 10 λεπτά άσκησης πριν από τον ύπνο για αδυνάτισμα στα πόδια σας, κάνοντας ταυτόχρονα και εξαιρετική σύσφυξη. Νούμερο 1. Άσκηση τόνωση για γλουτού, γοφού και πλάγιου κοιλιακού. Ξαπλώνετε στη μία πλευρά με το αριστερό σα χέρι στο δάπεδο και το πάνω χέρι μπροστά από το σώμα σα για στήριξη. Σφίξτε του κοιλιακού σα και φέρτε το πόδι που ακουμπά κάτω ελαφρώ μπροστά από το πάνω πόδι σα. Στη συνέχεια, σηκώστε αργά το πάνω πόδι σα τεντωμένο μέχρι όσο μπορείτε, ειδικά αν είστε αρχάρι και για τι πρώτε φορέ. Αποφύγετε να σηκώσετε πολύ ψηλά το πόδι σα και χαμηλώστε το όταν αρχίσετε να αισθάνεστε. Πίεση στο κάτω μέρος της πλάτης ή στη μέση. Μην ξεχνάτε τη σωστή αναπνοή σε όλη τη διάρκεια της άσκησης, όπως βλέπετε και στο βίντεο, δηλαδή να εισπνέετε όταν σηκώνετε το πόδι και να εκπνέετε όταν χαμηλώνετε ή αντίστροφα. Κατεβάζετε το πόδι επίσης αργά και κάνετε την άσκηση για 10 φορές για κάθε πόδι. Όταν συνηθίσετε την άσκηση, μπορείτε στις επόμενες εβδομάδες να κάνετε 2 ή 3 σετ των 10 επαναλήψεων για κάθε πόδι. Η άσκηση αυτή θα τονώσει τους γλουτούς, τους γοφούς και τους πλάγιους κοιλιακούς σας. Δεύτερη άσκηση, τόνωση για γλουτούς, μυρούς και πυρήνα. Η άσκηση αυτή είναι ένας τρόπος να δουλέψετε τους γλουτούς, τους γοφούς σας και τον πυρήνα του σώματος. Ξεκινώντας, στηριχτείτε στα χέρια και τα γόνατά σας, σφίξτε τον πυρήνα σας και κοιτάξτε στην ευθεία. Τα χέρια να βρίσκονται κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τη λεκάνη. Σηκώνετε προς τα πίσω το ένα πόδι λυγισμένο σε γωνία 90 μυρών μέχρι να ευθυγραμμιστεί ο μυρός με την πλάτη σας και επαναφέρετε το πόδι στην προηγούμενη θέση. Κάνετε το ίδιο και από το άλλο πόδι προσέχοντας η πλάτη, ο λαιμό και το αντίθετο πόδι να παραμείνουν ακίνητα. Μην ξεχνάτε να αναπνέετε σωστά και κάντε 10 τέτοιε επαναλήψεις για το κάθε πόδι. Μία άλλη παραλλαγή της άσκησης είναι να στηριχτείτε στους αγώνες και τα γόνατα και το πόδι που θα γυμνάζετε κάθε φορά να είναι τεντωμένο και όχι λυγισμένο. Αποφασίστε εσείς ποια από τις δύο αυτές παραλλαγές σας αρέσει ή σας βοηθάει καλύτερα. Αργότερα που θα συνηθίσετε την άσκηση, μπορείτε σταδιακά να κάνετε από ένα έως τρία σετ των 10 επαναλήψεων. Τρίτη άσκηση. Τόνωση του εσωτερικού μέρου των μυρών. Ξαπλώστε στην πλάτη σα, βάλτε τα χέρια σα κάτω από τη λεκάνη για μεγαλύτερη στήριξη στη μέση και σηκώστε τα πόδια ενώ τα κρατάτε σε ίσια θέση. Φέρτε τον ένα στράγαλο πάνω από τον άλλο και κάντε ψαλιδάκια. Επαναλάβετε για 10 φορέ και μην ξεχνάτε να αναπνέετε σωστά και αργότερα μπορείτε να κάνετε περισσότερε επαναλήψει. Αυτή η άσκηση είναι απίστευτη για την τόνωση του εσωτερικού μέρου των μυρών, γιατί σίγουρα σε κανέναν δεν αρέσουν τα χαλαρά πόδια, αλλά 
γυμνάζει ταυτόχρονα τους πάνω και τους κάτω κοιλιακούς. Μία άλλη παραλλαγή της άσκησης είναι να στηριχτείτε στους αγκώνες όπως βλέπετε στο βίντεο και να κάνετε και πάλι ψαλιδάκια κρατώντας σταθερή την πλάτη και γενικά τον κορμό σας. Δοκιμάστε ποια από τις δύο παραλλαγές σας βολεύει καλύτερα ή κάντε εναλλαγές της άσκησης σαν εβδομάδα. Μετά από τις ασκήσεις κάντε και πάλι ένα μικρό έστω χαλάρωμα για τους μυς ώστε να επανέλθουν σωστά. Είναι σίγουρο πως τα αποτελέσματα από αυτές τις ασκήσεις δεν θα σας απογοητεύσουν και αν τις εντάξετε στη βδομάδα σας θα παρατηρήσετε Επίσης, σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση από τα πόδια σας και όχι μόνο. Οι ασκήσεις αυτές μάλιστα μπορούν να βοηθήσουν αν υποφέρετε από πρισμένα πόδια ή φλεβίτιδα. Τι άλλο όμως μπορεί να βοηθήσει στα συγκεκριμένα προβλήματα στα πόδια? Νούμερο 1. Περπάτημα. Αν μπορείτε να περπατάτε έστω για 20 ή 30 λεπτά την ημέρα ή ανά δύο ημέρες, θα μειώσετε το πρίξιμο στα πόδια σας και τον πόνο που μπορεί να αισθάνεστε, επειδή το περπάτημα είναι μία από τις καλύτερες ασκήσεις για τη φλεβίτιδα. Νούμερο 2. Άσκηση για τους αστραγάλους. Αυτή την πολύ εύκολη άσκηση μπορείτε να την κάνετε όπου και αν βρίσκεστε και είναι ιδιαίτερα απλή. Χρειάζεται μόνο να τραβήξετε τα δάχτυλα του κάθε ποδιού σας προς τα επάνω και να τα επαναφέρετε στην αρχική θέση για 10 έως 20 φορές. Αυτή η κίνηση θα βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των αστραγάλων σας. Νούμερο 3. Κολύμπι. Το χαλαρό κολύμπι είναι επίσης μία από τις καλύτερες ασκήσεις για τα πόδια αλλά και για ολόκληρο το σώμα σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος σε ολόκληρο το σώμα και ειδικά στα πόδια επειδή το ψυχρό νερό προκαλεί σύσπαση στα αγγεία βοηθώντας τις φλέβες και ανακουφίζοντας ακόμη περισσότερο τα άτομα με πρισμένα πόδια ή με φλεβική ανεπάρκεια. Εσείς γυμνάζετε τα πόδια σας τακτικά ώστε να βοηθήσετε στο αδυνάτισμα και τη σύσφυξή τους. Γνωρίζετε άλλες παρόμοιες ασκήσεις που σας έχουν βοηθήσει. Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Με 10 έστω λεπτά άσκησης πριν από τον ύπνο θα βοηθήσει να τονώσετε και να σφίξετε τα πόδια σας μειώνοντας τα κιλά και το λίπος τους και να απαλλαγείτε υγιεινά από την κυταρίτιδα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Φιλιά πολλά!